Se você procura um carro que te traga luxo, sofisticação, exclusividade e um baita conforto, com certeza você já deve ter pensado no 3008. Se você ainda não conhece esse carro, assiste esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa máquina que é incrível, galera. Dá uma olhada no teto, né? Só isso aqui que já diz tudo. Então, fiquem com as imagens aí e a gente já volta para começar a avaliação. Roda a vinheta! <risos> Bom pessoal, antes de começarmos a avaliar esse carro, queria falar para vocês que o canal está para atingir 20 mil inscritos. Assim que ele atingir os 20 mil inscritos, vai ter um vídeo especial que foi gravado já, já está pronto esse vídeo. Só estou esperando atingir os 20 mil para liberar. Então ajude a gente, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, pois isso nos ajuda demais. Vai rolar um sorteio especial para 20 mil inscritos também. Então... Aproveita e ajuda a gente aí que depois vai sair o vídeo com esse sorteio também para vocês. Vamos lá. Bom, galera, esse aqui é o 3008 2021 e olha que máquina linda. Eu particularmente sou apaixonado nesse carro. Acho esse carro aqui um carro mais legal do grupo Peugeot Citroën, né? Olha que legal. Lanterna dele, aqui a gente tem luz de condução de urna em LED que só acende quando o carro liga, né? Depois eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui também os faróis em LED, isso aqui é tudo full LED, muito bacana. Farol de neblina em LED e dá uma olhada nessa grade. Sensor de estacionamento aqui embaixo, né? Frontal para uma máquina dessa tem que ter sensor para todo lado, né? Muito legal esse carro. A escrita Peugeot, aqui, aquela frente com os cromados, vazada para refrigeração do motor, que é um motor 1.6 turbo, THP, depois a gente vai falar sobre ele, mas é um motor bem interessante. Essa parte de baixo aqui também, muito bonita, não tem como não gostar desse carro, né? E olha que show, esse carro é muito lindo, né galera? Rodas, a gente conta com pneus 23550, aro 19 e desenho muito bonito dessas rodas. Casam muito bem com o veículo, né? Legal mostrar aqui essa lateral aqui também, que lembra muito as Land Rovers. Acho muito legal isso. Retrovisor em black piano na parte superior, aqui cor preta. Muito bonito, seta integrada, rebatimento dos retrovisores também. Cromado, temos cromado para todo lado aqui. Né? Simbolizando aí sempre o luxo, tanto o cromado como o black piano. Na coluna, parte superior, temos um imenso teto panorâmico, né? depois vocês vão ver como é lindo. Aqui na traseira... Os pneus são da mesma medida e as rodas também no mesmo aro. O caimento dele aqui, né? Muito bacana também. Aqui na traseira, cromado também, sensor de estacionamento traseiro. Esse carro é incrível. Aquelas lanternas em LED com aquele aspecto 3D, muito bacana. Aqui, Black Piano novamente, símbolo da marca Peugeot. 3008 câmera de manobra né câmera de estacionamento câmera de ré como vocês preferirem brake light na parte superior um aerofólio em black piano aqui a nossa concessionária parceira que permitiu que a gente gravasse essa máquina para vocês pena não ter o test drive aqui né para a gente fazer que senão a gente ia fazer o test drive também reparem também né o cromado aqui cruzando 
até aqui atrás, né? Tem cromado e black piano para todo lado. Eu particularmente sou apaixonado nesse carro. E vocês, o que, que vocês acham? O retrovisor também conta aqui, ó, com iluminação na parte inferior, bem bacana. Essa aqui é a chave do 3008, uma chave presencial, então a gente deixa aqui no bolso, coloca a mão na maçaneta, ele já abre, os retrovisores abrem junto e olha o interior desse carro. Que sensacional, galera. Os bancos aqui com um acabamento esportivo, console central, tudo aqui é visando luxo. Os bancos, ele conta com bancos elétricos e possui até massageador, muito legal. Esse aqui é o botão do massageador. A gente tem memória, 1 um e 2 aqui. Ajuste de lombar, todo tipo de ajuste tem aqui, bem legal. Agora, no interior dele, aqui a gente conta com acabamento emborrachado. Temos esse tecido aqui, cromado. À noite esse carro também fica muito bonito, porque ele tem LED para todo lado. Né? Um LED azulado, muito legal couro aqui nessa parte, os controles do retrovisor, vidros elétricos One Touch nos quatro vidros, travamento do vidro traseiro, maçaneta cromada, costura aqui branca em conjunto com o couro, muito bonita, tem que abrir aqui para mostrar melhor para vocês, porta objetos, aqui a gente tem um porta cartões, botão para desligar o alarme volumétrico e travamento da porta traseira né, Aquela trava de segurança para criança, bem legal. Que tem um botãozinho ali, você não precisa ficar inserindo a chave. Né? Bom, continuando aqui, acabamento emborrachado na parte superior também. Aqui a gente também tem borracha, né? É bem legal, soft touch. Temos aquele tecido igual ao das portas. Aqui é emborrachado. Só o porta-luvas, que não conta com borracha, né? Plástico duro no porta-luvas. Mas ele desce suave. Tem um botão ali para desacionar o airbag do passageiro. E aqui é forrado, ó, não faz barulho dentro, é bem legal. Aqui no centro temos a central multimídia, que depois eu vou mostrar para vocês. Saídas do ar aqui, ó, com esse desenho cromado também, muito bonito. Aqui talvez seja a parte mais bonita do veículo no interior, né? Vocês podem ver que isso aqui remete a um avião, a um cockpit de avião. Acho bem legal isso. E aqui a gente tem aquecimento do banco do motorista e do passageiro. Temos os desembaçadores, recirculação do ar, travamento do veículo. Comandos da central multimídia, do ar, GPS, informações do veículo, telefone, esse aqui a gente ainda vai apertar para descobrir, e também pisca-alerta. Aqui embaixo contamos com uma saída USB, 12 volts também, carregador de indução. Então você vem aqui com o seu celular, coloca aqui em cima, quando o carro está ligado ele começa a carregar. É bem interessante isso aí também. Botão de partida em alumínio, muito bonito também. O câmbio desse carro, que é bem bacana, né? Parece um joystick. Travamento aqui para poder mexer, né? Para você engatar as marchas, você aperta aqui e vai mudando. Parou o carro, aperta o P, ele entra sozinho. Bem legal. Aqui a gente também conta com freio de mão eletrônico. Botão de acionamento Sport. Black Piano para todo lado. Porta objetos aqui, cromado. É sensacional. Aqui no porta-copos temos iluminação, não sei se a câmera capta, mas aqui tem uma iluminação bem legal. E no porta-objetos, aqui nessa região, né, bem amplo inclusive, conta com refrigeração. Então, bem legal, né? E olha o tamanho do espaço, né? Não tem aquela briga com o passageiro. No volante a gente tem aquele volante que todo mundo já conhece no 208, né? Que eu mostrei aqui no canal, para quem não viu, tem um card em cima. A gente tem regulagem de altura e de profundidade também. Deixa eu puxar para cá que fica melhor para mim. Contamos com borboletas para troca de marchas, pedal shifts. Comando de voz, botão para aumentar e diminuir o volume. Os comandos, comandos aqui também do painel. Bem legal, depois eu mostro para vocês. Aqui a gente tem os comandos relativos à central multimídia. E também atendimento do telefone, fonte de áudio e lista. Bem legal. E olha que legal também o detalhe aqui, né? Peugeot 
muito bacana, galera. As borboletas, elas são fixas aqui na coluna, então elas não acompanham o volante. Temos sensor de luz, né? Farol automático. E aqui a gente tem limpador automático, né? O sensor de chuva. Também temos o botão aqui do piloto automático adaptativo. Na central multimídia do 3008, a gente conta com a central multimídia bem parecida com as que equipam os outros veículos da marca. Temos rádio, USB, iPod, tem Bluetooth também. Está acionando o um modo de economia de energia aqui, porque eu acho que o carro está com pouca bateria. Então deixa eu dar a partida. Aí a gente tem as opções de lista, memória também. Banda FM, regulagens do áudio. Repartição, som, equalizador, né? Super completo isso aqui. Temos também os controles da temperatura do ar-condicionado, que é automático digital de duas zonas, então não tem briga aí com a patroa, bem legal. Controle de qualidade do ar, modo automático aqui, muito legal. O GPS, para a gente utilizar, precisa de um smartphone, tá? Então ele não tem GPS nativo. Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link. Fotografias a gente pode colocar também, pisca alerta. Tá? Carregador de indução Aqui que eu disse para vocês ó, Tem até uma iluminaçãozinha ali A gente coloca o celular E ele começa a carregar Bem legal, né? Queria mostrar para vocês também O painel digital da Peugeot Bem legal a apresentação dele Quando a gente aciona aqui Bem interessante, né? Já liga a refrigeração aqui Tem uma iluminação que passa aqui embaixo Depois eu mostro para vocês e a gente tem diversos parâmetros, esse carro conta com reconhecimento de placas, eu já mostrei isso em funcionamento no 208, se vocês quiserem ver depois. Temos piloto automático adaptativo nesse veículo, a gente pode configurar aqui esse painel para ver o que a gente quer exibir, né? o mínimo, ó. isso aqui, ele vai alterando o desenho que vai aparecendo ali, condução, muito bonito também esse. Temos o pessoal, bem legal, e o Most, mostradores, né, que eu particularmente acho que esse aqui é o mais legal. E legal dizer também que é ao contrário, né, os mostradores da Peugeot, ele fica nessa região, o contagiros e o velocímetro do outro lado, bem interessante. Aqui é o LED que eu falei para vocês, aqui na parte de baixo, e a gente tem um botãozinho aqui que serve para poder desligar o LED, né? Às vezes você não quer o LED ali, mas eu particularmente acho muito legal, por mim eu deixo. E do outro lado aqui a gente tem o um botão para manutenções, ó, para a gente ver quantos quilômetros falta. 9 mil quilômetros ou 10 meses, 9.900, né? Aqui na central multimídia, na parte de cima, a gente também pode criar perfis de condução, né? Então, cada motorista pode ter um perfil, às vezes tem você e uma outra pessoa que dirige o carro. Temos o modo dark, né? Que ele apaga a tela. Aqui na parte de cima também, novamente, luminosidade, a gente pode aumentar. Eu, particularmente, prefiro, no máximo, os perfis que eu falei para vocês. Perfil 3, 2 e 1, né? Você pode selecionar aqui seu perfil que você quer, o nome da pessoa que vai conduzir, configurações do sistema, podemos re reinicializar, unidades, o né, que, que você quer que exiba, quilômetros por litro, grau, grau Celsius ou Fahrenheit, parâmetros de fábrica, informações do sistema e privacidade aqui. Idioma, português do Brasil, a gente pode colocar aqui, mas ele tem diversos outros idiomas, configurações de tela, ajuste de luminosidade do cockpit, então a gente pode aumentar aqui a luminosidade, deixa eu sempre no máximo, animação, a gente pode colocar transições animadas aqui, rolagem automática de texto, personalização, a gente pode colocar aqui o que vai ser exibido em cada menuzinho ali, ó. então eu altero aqui e ali ele vai fazendo alteração mostrar para vocês, temos temperatura, mídia, conta giros, drive attention assistance, ajustes de condução e do outro lado também a gente consegue colocar ali ó, informações de combustível, conta giros, drive attention novamente, 
Então, os dois lados são personalizáveis e é bem legal isso aí. E configurações também de data e hora. E esse carro também conta com configurações de privacidade, é sobre compartilhamento de dados do veículo e tudo mais. Bem legal. Aqui no banco a gente conta com esse belíssimo banco, todo em couro, um desenho bem bacana. E legal que conta com massageador para o acompanhante também, né? Então não é só o motorista que leva a massagem aqui não. Vou tentar captar para vocês aqui o banco mexendo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Referente à massagem. A iluminação que eu falei para vocês que passa aqui no painel no solo a gente também tem quando abre as portas aqui na parte superior a gente conta com alças PQP para todos os ocupantes parasol iluminado e com espelho para motorista e também passageiro os comandos da rede do teto solar né, que é panorâmico controles do teto solar panorâmico aqui nessa região, luzes do veículo, que são em LED aqui no centro, a gente também pode selecionar individual, bem legal. E aqui é para saber que banco que tem motorista e quem que tá usando o cinto, bem interessante né, super seguro. Retrovisor eletrocrômico também. E legal mostrar que aqui ele tem uma luz ó, que passa o teto inteiro, então à noite isso aqui fica muito bonito, teto solar, a rede você pode recolher. Né? É toda elétrica também Vou até baixar um pouco a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem Talvez agora fique até mais fácil de ver o azul ali né? Bem legal E a gente também pode abrir o teto Sensacional né Imagina passear na praia com desse Já aqui na traseira Contamos com um excelente espaço interno também, bem bacana, né? E aí, a gente tem um espaço bem bacana aqui, tá? O banco tá bem para trás, não está regulado para mim. Aqui, pagamento, acabamento em plástico duro, mesmo tecido aqui que tem lá na frente, maçaneta cromada, os comandos do vidro elétrico, que é o untouch também na traseira, couro aqui nessa região, porta trecos, bem bacana, aqui a gente tem redinha, para colocar as coisas, bem legal, saída de ar condicionado traseiro, saída 12 volts aqui também, dá para conectar um carregador, um porta moedas, acho que seria isso aqui, não temos túnel central, muito bom, Aqui a gente conta com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Temos esse descansa-braço, que eu acho que todo carro deveria ter. Acesso ao porta-malas, por aqui, ó. Então a gente consegue abrir e acessar. Às vezes você quer pegar alguma coisa no porta-malas, bem legal. E olha o desenho desse banco, né? Que sensacional. Também temos iluminação aqui atrás, em LED. Precisa estar com o carro ligado, né? Mas é LED. Bem interessante isso também. Vista de quem vai aqui atrás. Olha que legal. Muito top, né? E as alças PQP aqui. Airbags. A gente tem airbag aqui para todo lado. De cortina, lateral. Motorista passageiro. Ah, legal também mostrar aqui o detalhe do cinto, ó, do meio. Achei interessante que ele fica guardadinho aqui. Ó. Bem interessante isso. Porta-malas do 3008 conta com 520 litros de capacidade. Porta-malas aqui bem grande. Conta com iluminação também. Tomada 12 volts aqui. Esse botão aqui ele tomba os bancos, né? Então é bem interessante. Ó. Você aperta aqui ele tomba os dois lados. Né? Então você não precisa fazer força nenhuma. Ali é, a gente tem o acesso à parte traseira, né? Como eu mostrei para vocês. A gente tem regulagem aqui de tamanho, né? Então a gente pode colocar aqui para baixo, certo? E também podemos deixar aqui para cima. E é legal que ele tem uma trava aqui, ó. Então você precisa mexer no step, tem a travinha aqui, bem legal. Step provisório nesse veículo. E dá uma olhada nos detalhes, né? Como o negócio é bem feito. Aqui a gente tem o macaco, tem as chaves necessárias. 
né? Bem legal e tudo muito bem organizado, né? Agora eu não lembro o lado que é, eu acho que é assim. É, bem interessante, triângulo que vem aqui. E é interessante que aqui também tem um espaço para o triângulo, né? Eu acho que lá na Europa ele deve ficar aqui, deve ser menorzinho. Aqui ele já é um pouco maior, então ele vai aqui nessa região. Temos porta-objetos aqui também, dos dois lados. E essa aqui é a parte superior. Muito bonito o acabamento, né? Aqui no 3008 a gente conta com o um motor 1.6 THP da BMW, que foi produzido em parceria com a PSA, contando com 165 cavalos de potência a 6.000 RPM e 24,5 kgfm a 1.400 RPM. Esse motor ele é um 4 cilindros turbo e o seu desempenho é bem incrível para um carro desse tamanho. Ele faz o 0 a 100 em 8,9 segundos e a velocidade máxima de 206 km por hora. E o consumo também é muito bom, galera. Consumo de 9,8 km por litro na cidade e 12,1 na estrada. E esse carro é movido somente a gasolina, ele não é flex. E aqui a gente tem manta acústica. Eu achava que ia ter aqueles amortecedores pantográficos, mas não tem. Bem bacana. Olha, reparem também nos detalhes aqui, ó. Lembra muito a, o cuidado que a BMW tem, que a Peugeot tá fazendo, ó. Peugeot Full LED Technology, bem legal. Não sei se a câmera capta, né? Esse aqui é o sistema DRL dele. Olha que sistema fera, muito bonito. E a gente também tem farol Full LED, né? Aceso, muito legal. Os piscas também são em LED. E aqui a gente tem... A iluminação também. Em LED também. Muito bonito. O farol de neblina também é em LED. Legal mostrar também o farol, ó. A hora que a gente liga, que legal, galera. Essa, essa aí é a matéria, né? Olha lá. Essa aí vai sair. Ele se regula. Que interessante. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente não consegue, ó, engatar. Se não apertar, tem que apertar o lock. E agora eu vou mostrar o sistema de câmeras. Colocamos o carro em R aqui. Lá, sistema de câmeras. Câmera 180 graus, visão traseira, vista zoom. Então é bem legal isso aqui, vista padrão. E aí, ó, vocês podem ver que a gente vai manobrando aqui, ó. Ele vai vir, ó. você tem que pisar no acelerador para ele sair, senão ele não sai, certo? Temos o sensor de estacionamento normalmente, assim como também para frente, ó. a gente pode colocar aqui no drive, tem modo manual, modo esporte também, e aí a gente consegue vir aqui para frente, ó. e ele começa a avisar, legal né? E legal, ó, freio de mão eletrônico, então você puxa aqui, ele aciona. E aqui a gente aperta para o carro entrar em P, ó. Se ele tiver, por exemplo, em drive, você só aperta o Pzinho aqui. Bem interessante, né? Pronto. Bom, galera, e aí o que, que vocês acharam do Peugeot 3008? Griff Pack? Essa aqui é a versão mais top do 3008. E galera, não tem nem o que falar desse carro, né? Como vocês viram aí nas imagens, o carro é sensacional, super completo. Algumas coisas que eu não falei sobre ele. Ele conta com a frenagem de emergência, né? além do piloto automático adaptativo. Então se você não frear, ele freia para você. Claro que eu não testei isso, tá? mas está lá no papel. Ele também conta com o sistema de ponto cego ativo. Né? Então ele verifica que tem um carro no seu ponto cego e informa. Bem interessante isso aí para evitar acidentes, principalmente com motoqueiros. Ele tem aquela correção de faixas, né? Então ele vai lendo as faixas e o carro vai se adequando sozinho. Eu mostrei isso em funcionamento no test drive do 208, então para quem quiser assistir ver como esse sistema funciona, é só acessar o card ao final do vídeo que eu vou deixar da do test drive do 208, tá? É bem interessante, assistam lá que é bem legal. E lá eu também demonstro esses outros sistemas que eu estou falando aqui, exceto o piloto automático adaptativo que o 208 não conta. Ele possui também um câmbio de 6 velocidades que casa muito bem com o motor 1.6 THP, né? Por isso até os números de consumo aí são bem interessantes. E possui 6 airbags também, 
freio a disco nas quatro rodas, detector de fadiga, assistente de farol auto automático, né? Que ele baixa sozinho quando verifica que vem vindo um carro do outro lado. É bem interessante isso aí também. A gente quer ficar com o carro aí no final de semana, né? Pelo menos o 208, ou se for possível, o 3008 para mostrar esse sistema para vocês, que é bem legal. E preços, né? Infelizmente, o preço desse carro não é um preço baixo, porém, pelo tanto de coisa que ele oferece, eu acho que é um preço justo. Ele é vendido por R$ 229.690. É um preço bem elevado, bem alto. Muita gente, infelizmente, não vai ter acesso a um carro desse porte, né? Que é muito sensacional. Mas, pelo que ele oferece, eu acho que é um preço justo, sim. É um carro bem bacana, anda bem, é econômico. Tem um espaço interno muito bom. Cabe aí sua família com conforto, porta-malas grande. É, é, te é super tecnológico e seguro, né? Então, eu acho que vale a pena. E se você está procurando o seu Peugeot 3008 ou qualquer outro veículo Peugeot, procurem aí os nossos parceiros da Alma Peugeot de Marília. O telefone de contato deles está aí na descrição, porque sempre eles liberam aqui para a gente filmar, né? Então, vamos prestigiar. Se você gosta do trabalho do canal, se você for adquirir o seu Peugeot, dê preferência a eles aí, que o atendimento aqui, garanto, vai ser sensacional. Qualquer problema que você tiver, pode entrar em contato comigo, que eu dou uma bronca neles. <risos> E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.